Chihuahua, donde estelarizó el originario de Long Beach, pero con ascendencia mexicana, eh, José Chon Cepeda, quien enfrentó a Francisco Verdugo Pérez, el Verdugo Pérez un muchacho eh, oriundo de Guerrero, eh, de aquí de México, mexicano también, se enfrentaron, como te digo, ahí en el auditorio José Noel Santos, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y bueno, fue una pelea, eh, viéndolo de la forma más realista posible, en tanto dispareja, por la calidad del Chon Cepeda, que está rankeado ya en la categoría de los pesos super ligeros, en lo más alto del ranking, y enfrentando pues a un muchacho que traía una gran cantidad de derrotas, estamos hablando de 18 victorias y 12 derrotas en el récord de Verdugo, pero bueno, se da esta pelea ya en una, se podría decir en una forma de trámite para tener activo al Chon Cepeda, y como era de esperarse, el rival pues solamente le aguantó dos rounds. El primero fue el típico round de estudios, no hubo mucho intercambio de golpes por parte de Cepeda a Verdugo. En el segundo se soltó el son con todo, no perdonó, soltó las manos y bueno, así tuvo tres caídas antes de ser noqueado el rival de José Chon Cepeda. Lo más interesante Aaron, en esta contienda fue la pelea eh, coestelar que se suponía que era pues de alto de dos peleadores de alto calibre, así se estaba esperando, era una rivalidad y se veía bastante parejo. Ya lo que mucha gente le exigía a Pedro La Roca Campa era un rival, pues a un rival a su altura, un rival que no le pusieran a modo, y este pues encajaba perfecto, ¿no? El Tiburón Sánchez es un muchacho radicado en Tijuana, Baja California, eh, oriundo de Baja California Sur, pero ya con años radicado ahí. Eh, con muy buenas hechuras arriba del ring y eh, invicto, ¿no? Llegaba invicto, pero la Roca Campa llegaba con una un, solamente una derrota en su récord. Eh, empieza la contienda, no hay round de estudio como tal, empiezan a soltar las manos ambos peleadores y, bueno, eh, dominio de parte del Tiburón Sánchez a la Roca Campa. Ya para el segundo round se emparejaba un poco, pero la Roca Campa empezaba a moverse un poco más arriba del ring pero lo sorprende, lo sorprende con un golpe en forma de volado y se va el tiburón Sánchez a la lona. Aquí hay un detalle, cuando cae, cae de una forma un poco rara, eh, recargándose en un brazo, entonces ya para el tercer asalto, Aarón, pues eh, da inicio, eh, tienen los primeros intercambios, pero es el mismo tiburón Sánchez quien abandona la pelea, se va a su esquina, les pide que lo revisen, mandan a Pedro La Roca Campa a la esquina neutral y resulta, después de la revisión del médico, resulta el tiburón Sánchez con una fractura en la mano y se decide no continuar, por lo cual pues el resultado es no caos técnico a favor del guaymense Pedro La Roca Campa. Muy bien. Lore, pues mm, muy completo el reporte. Eh, ¿es ¿Algo más que, que quieras agregar, que quieras, que quieras comentarnos? Sí, por supuesto, este, mencionar también que ya se inició de nueva cuenta lo que tanto esperábamos, la actividad de boxeo aquí en el estado de Sonora, tuvimos una función también eh, el pasado fin de semana en Villajuárez, Sonora, esta función fue estelarizada por Hernán Tyson Márquez, eh, se enfrentó a Luis Enrique Piña, un muchacho de Ciudad Obregón, y bueno, también había ahí algunas expectativas por la diferencia en cuanto a récord, eh, eh, pues Hernán Tyson Márquez recordemos que es ex campeón mundial también, eh, estaba peleando haciendo esta contienda en otra categoría en la categoría de los pesos gallo ante este muchacho Luis Enrique Piña que si vamos a la realidad, el récord dista mucho, pero la pelea una vez que se llevó a cabo, eh, se emparejaron ahí en cuanto a la distancia, en cuanto al boxeo pero bueno, Tyson, lo sorprendente aquí fue que visitó la lona eh, ahí en uno de los asaltos lo sorprendieron en forma de óper, lo mandaron a la lona, le aplicaron el conteo y a partir de ahí pues tuvo que echar mano de la gran trayectoria que tiene de su buen boxeo de, de ex campeón mundial, de ser un peleador de alto calibre y se impuso al final por la vía de la decisión unánime eh, en esta contienda, como te digo, que se llevó a cabo en Villajuárez, Sonora, que por los comentarios que he escuchado, la gente de allá y la gente que estuvo viendo la transmisión quedó muy contenta porque hubo más peleas eh, bastante parejas y buenas, y bueno, también muchísimo talento de todo el estado, del cual echaron manos para realizar la función. Bueno, y sobre todo que se, se promueve el deporte en una en una comunidad como Villajuárez, pues tan pequeña que a veces pues eh, no no se ven este tipo de actos, ¿No? 
Sí, como, como bien dice, sobre todo en comunidades así donde no es tan consecutivo, eh, no es tan frecuente tampoco el tener eventos deportivos, pues a la gente le encanta y sobre todo que la misma, promo, o sea, la misma promotora pueda echar mano también de transmisiones vía redes sociales para que el resto del Estado la siga, pues eh, está está súper bien y pues le da mucha apertura y al boxeo a conocer a los talentos que tenemos en el Estado también. Ahí, por supuesto, estuvo narrando mi querido Abel López también, de Era Deportiva, quien me estuvo me, me tuvo el reporte contundente de lo que pasó en esta cartelera y me estuvo dando resultados también para podérselos yo traer este día aquí a la sección de Radio Sonora. Muy bien. Lorena, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? Eh, me pueden encontrar en redes sociales, la verdad, los, las que más uso son eh, vía Instagram o Facebook también, como Lore Kill, y estoy en Twitter también como Lore Kill. Muy bien. Lorena, pues buen inicio de semana para ti y bueno, esperamos escucharte el próximo lunes. Igualmente, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes sin antes recordarles que este fin de semana regresa al ring después de un año Miguel Alacrán Berger. Él es nacido en Cancún, Quintana Roo, pero lo tuvimos radicando aquí en Hermosillo, Sonora aproximadamente cuatro o cinco años y no es que más. Entonces ya es sonorense por adopción. Y va a regresar al encordado después de su derrota ante el también sonorente Oscar Valdés. Eh, desde, regresa este próximo sábado 26 de marzo en Las Vegas, así que no hay que perdernos esta pelea ante eh, eh, Nakatila, que es un peleador originario de Namibia. Y bueno, el próximo lunes vamos a estar comentando su regreso. Ándale, vamos a tener, vamos a tener buen tiro el próximo fin de semana, ¿no? Sí, estamos con altas expectativas de este combate. Muy bien. Bueno, Lore, te saludamos con gusto y gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes. Muy bien. Lorena Gil, que nos trae el reporte del box, el resumen de la actividad deportiva del box durante el fin de semana. A que le agradecemos y usted la puede escuchar todos los lunes, 15 minutos, más o menos, antes de las...